அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எல்லார் லைஃப்லேயுமே நமக்கு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் அது வந்து ரொம்பவே ஒஸ்ட்டான ஒரு மூமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டான ஒரு மூமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அது எவ்வளோ சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் நீங்கள் ஒரு பேனா போய் வாங்குறீங்க அது பேனா வாங்கின அடுத்த அடுத்த செகண்ட் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கியிருப்பீங்க அது கீழே விழுந்து வளர்ந்துச்சு போச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம மனசை அதிகமாக பாதித்த ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து மறக்கவே மாட்டோம் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் இது ரொம்பவே சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் என்னென்னா திடீர்னு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு யாராவது கால் பண்ணி பர்த்டே அன்னைக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க அது வந்து நமக்கு ரொம்பவே மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு நபராக இருக்கும் அந்த பர்த்டே அன்னைக்கு அவங்க விஷ் பண்ணுவாங்க அந்த மெசேஜ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரொம்பவே பேர்ஷியஸாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ எத்தனை செல்ஃபோன் மாற்றினாலும் அந்த மெசேஜ் வந்து அந்த செல்ஃபோனில் பத்திரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியஸ்ட்டான மூமெண்ட்டாக இருக்கும் லைஃப்பில் என்னைக்காச்சும் திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு அஞ்சு ஒஸ்ட்டான மூமெண்ட் இதுவும் வந்து ஒரு ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது இதை வந்து இன்னமும் என் லைஃப்பில் வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்னோடய ஊரை வந்து நான் இப்போ என்னோடய நேட்டிவ் ப்ளேஸ் என்னோடய நேட்டிவ் ப்ளேஸை நான் எவ்வளவோ லவ் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்துலேருந்து தெரியும் ஃப்ரம் த பர்த் நான் வந்து என் நேட்டிவில் தான் இருக்கேன் ஸோ படித்தது ஸ்கூலிங் எல்லாமே இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இங்கே தான் வளர்ந்தது இங்கே தான் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் ஸோ இந்த ஊ ஊர் சுற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்களோட வெளில போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி பிஃபோர்லாம் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏரியாலாம் கிடையாது ஃபுல்லாக லாட்டாக வந்து பிளாட்டாக தான் கிடக்கும் சும்மா கிடக்கும் இந்த வயல்கள்லாம் அப்போ தான் வந்து பிளாட் ஆகிட்டு இருந்தது ஒரு காலகட்டம் ஸோ நாங்கள் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ரொம்பவே இந்த ஏரியா எங்கள் வீடை சுற்றிட்டு இருக்கிற ஏரியா இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடமா இருக்கும் நாங்கள் வெளில போய் விளாட்றது இல்லை ஈவினிங்கில் சும்மா வாக்கிங் போகிறது இல்லை எங்கள் ஊருக்கு போகிறது எங்கள் ஊர் வந்து ரொம்பவே சின்ன ஊர் தான் ஆனால் அந்த அந்த ஊரில் இருக்க பஸார் அங்கே இருக்கிற கடைங்க இங்கே இருக்கிற மக்கள் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே வந்து அதாவது எங்கள் ஊருக்கு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து யாரும் திரும்பி போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு ஏரியா இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஊர்லேருந்து நாங்கள் வந்து வெளியாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னோடய ஸ்டடீஸ்க்காக ஸோ இந்த டவுன் விட்டு நம்ம எப்போ அப்போ அப்போயே முடிவு பண்ணிட்டாங்க நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதே முடிவு பண்ணிட்டாங்க டென்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னு இந்த டென்த்துக்கு அப்புறம் வெளியில் போகிறது அப்படின்னு நான் வந்து எயித்தில் ஹியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த டென்த்து நெருங்க நெருங்க எனக்குள்ளேயே ஒரு வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டர்பிங்காக ஒரு சுச்சுவேஷனாகவே எனக்கே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த டென்த்து முடித்தேன் முடிச்சுட்டு இந்த லீவ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்காக இன்னொரு டவுனுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆனோம் ஸோ அந்த முடிச்சுட்டு அந்த வெளியில் போய் அந்த லாரியிலலாம் ஜாமான் ஏற்றிட்டு வீடு பேக் பண்ணி வெளியில் போகும்போது ரொம்பவே திருப்பி அந்த நம்ம நைட்டுக்கே நம்ம வந்துட்டோம் ஸ்டடீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு இருந்தாலும் இந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ் நம்ம டவுனை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃபீல் பண்ண மூமெண்ட்டை வந்து சொல்லவே முடியாது என்ன திருப்பி நம்ம அந்த ஊரை பார்க்கவே மாட்டோமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கவே மாட்டோமா இந்த ஏரியாவில் போய் இந்த இந்த கடையில் போய் ஜாமான் வாங்கவே மாட்டோமா திருப்பி நம்ம எப்போ இதெல்லாம் வந்து திருப்பி அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான மைண்டாக இருந்தது அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ஃபீலிங்கை வந்து வெளியில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவே முடியல அந்த ஏஜில் என்னால் அப்படியும் நான் வந்து இந்த ட்ராவல் பண்ண அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பக்கத்தில் தான் நியர் பை டவுன் தான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் நாங்கள் போனோம் இருந்தாலும் இந்த டவுனை விட்டு போகிற வரைக்கும் நான் வந்து அழுதுகிட்டே தான் போயிட்டு இருந்தேன் ரொம்பவே ஒரு ஒஸ்ட்டான மூமெண்ட் முதல் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நாள் நம்ம ஊரை பிரிஞ்சிருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சிந்தித்த ஒரு நிலை இரண்டாவது எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் க்ரஷ் ஃபஸ்ட் லவ் இந்த மாதிரி எல்லா எல்லாருக்கும் எல்லார் லைஃப்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ என் லைஃப்லேயும் இருந்த ஒரு ஃபஸ்ட் க்ரஷ் இன்ஃபேக்சுவேஷன் எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நபர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம்தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன் மேலே க்ரஷ் வ
நான் போய் கேட்குறேன் வேறு யாரையாவது நீங்கள் லவ் வந்து லவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ அந்த அந்த லவ் அப்படிங்கிற டேர்ம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வைக்கிறேன் திருப்பி அவங்கள்டேருந்து வந்த ஆன்சரும் எனக்கு ஒரு கொஷின் தான் ஏன் நீ இதை கேட்குற அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கொஷின் தான் எனக்கு அதுக்கு மேலே அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து தொடர்றதுக்கு எனக்கு வந்து தைரியம் இல்லை ஸோ இங்கேருந்து வந்துட்டேன் காலேஜ் ஃபஸ்ட்டே படிக்கும் போது வந்துட்டேன் வந்துட்டு இதை பற்றி அவங்க யோசிப்பாங்க அவங்க கேட்ட கொஷின் வந்து எனக்கு பல விதமான ஒரு ஆன்சர் மாதிரி இருந்தது ஏன் இதை கேட்குற அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மளோட லவ்வை சொல்கிறதுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்களோ ஏன் ஆமாம் ஏன் இதை கேட்குற அப்படின்னா நான் அவங்க லவ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேள்வி கேட்டிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியான சிந் சிந்தனைகள் திருப்பி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் வந்து அவங்கள பார்க்கவே இல்லை இந்த ஒரு கேள்வி வந்து என் மைண்டுக்குள்ளார அவ்வளோ ஒரு ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குமோ திருப்பி நான் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணல கம்யூனிகேட் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல அவங்கள்ட்ட வந்து ஃபோன் இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவ்வளோ மைண்டுக்குள்ளார சரி ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான கேள்வி தான் அது ஏன் கேட்குற அப்படின்னு கேட்டோன்னா சரி இது பாசிட்டிவான கேள்வி தான் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படியாச்சும் அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களோட ஆன்சரை வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களோட ஃப்ரெண்டு மூலியமாக நம்ம வந்து அவங்கள கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க ஃப்ரெண்டு நம்பர் வாங்கி அவங்கள்ட்டேருந்து நான் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் வேர்ல்டில் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனேன் ஸோ அவங்க நான் இந்த அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஒரு பேசும்போதே அவங்க வந்து ஒரு பிடி கொடுக்காத மாதிரி பேசுனாங்க திருப்பி நான் அவங்கள்ட்ட டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபோனை வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுங்க நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போங்க இல்லை அவங்கள உங்கள் வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி திருப்பி அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்து ஒரு ஒஸ்டான மூமெண்ட்டை வந்து உருவாக்கிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி கமிட்டட் வேறு பர்சனோட ஃப்ரம் த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸாக கமிட்டடாக இவங்க வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பித்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம ப்ளே ஸ்டேஷனில் கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான திங்கிங் ஸோ ரொம்பவே ஒஸ்டான மூமெண்ட் அதையும் வந்து டிஃபைன் பண்ணி சொல்லவே முடியல நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கல உங்கள் வீட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கல எதுவுமே ஷேர் பண்ணிக்கல ஸோ அப்படியே விட்டேன் திருப்பி மீட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனும் வந்துச்சு நல்ல விதமாக பேசணும் நான் சொன்னது வந்து நான் நீங்கள் மேபி யார்ட்டையும் கம்மிட்டு ஆகாமல் இருப்பீங்க இப்போ தான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் வந்துருப்பீங்க அதனால தான் வந்து நான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் அதுமாரி அந்த ஒஸ்டான மூமெண்ட்டில் நான் என்னென்ன திங்க் பண்ணணும் வெளியில் நான் யார்கிட்ட என்னென்ன சொல்லலையோ அது எல்லாத்தையுமே நான் அவங்கள்ட சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி அதுவும் வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு ஒஸ்டான மூமெண்ட் அது அந்த இப்போ என்னுடைய பழகிடுச்சு அப்படியே மறந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் தான் நமக்கு எல்லாருமே இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப சோகமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம வந்து டைம் கழிக்கணும் அப்படின்னு நினப்போம் அதுவும் ஒரு லாங் டேர்மாக ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்க கூட ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அவங்க கூட இருக்கிறதும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சேடான ஒஸ்டான மூமெண்ட்டில் அவங்க கொடுக்க அவங்க கூட இருக்கிறதும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நம்மள அவங்க வந்து ஹாப்பியாக வச்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ளாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தாட் எப்போயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி எனக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்குது என்னோடய ஸ்கூலிங்லேருந்து என் கூட படிச்சுட்டு இருக்கவங்க தான் இன்னும் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாக வந்து இருக்காங்க அவங்க எப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் தான் நான் வந்து யாரையும் யாரையும் விட்டு கொடுக்கறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எப்பயுமே ஒரு ஹாப்பியான ஜாலியான மூமெண்ட் தான் யார் எப்படி இப்போ எல்லாருமே பிரிஞ்சிட்டோம் இந்த ஜாப்னால் ஸ்டடீஸ்னால அது எல்லாமே அங்கங்கே போனாலும் திருப்பி எல்லோரும் ஒரு இடத்துல கேதர் ஆகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்பவே ஹாப்பியாக தான் இருப்போம் ஸோ இந்த ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்டில் எனக்கு நடந்த ஒரு ஒஸ்டான மூமெண்ட் ஸோ நான் என்னோட கூட படித்த இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் நியர்லி ஃபோர்த்துலேருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படிக்கிறோம் இன்னொரு நபர் ஒருத்தர் செவன்த்துலேருந்து ஒன்றா படிக்கிறேன் நீங்கள் நாலு பேரும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மன்னர் எங்கள் டவுனை வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ வெளியில் இன்னொரு டவுனில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது சரி மத்தியானம் லன்ச் முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் எங்கள் வீட்டுக்
அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் வந்து ஒரு மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஒரு விஷயம் ஏன் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போனால் தான் என்ன இல்லை அப்புறம் டேரெக்டாக சொல்லிட வேண்டியது தானே இல்லை நாங்கள் போகிறோம்டா நீ நீ வந்து இன்னொரு நாள் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட என்னால் சொல்லிட வேண்டியது தானே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் இதுவும் வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஸ்டர்பான ஒரு விஷயம் நாலாவது எல்லாருக்குமே காலேஜ் லைஃப்பில் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மிக பெருசாக இருக்கும் நம்ம வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு பேட்சாக சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து நிறைய காம்பிகேஷன் தனியாக ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூமில் போய் உட்காந்துட்டு டைப் படிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அது கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வேறு பட் கைடன்ஸே இல்லாமல் நீங்கள் ஓன் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் இல்லை கம்பெனி பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும் அதுவும் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ரொம்ப மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியில் வந்து ப்ராஜெக்டுக்கு அப்ரூவல் கிடச்சிது நாங்களும் வந்து ஒரு நா நாலு பேருக்கு ஒரு பேட்சு நாங்கள் போய் எங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது உள்ளார போகிறதுக்கே அந்த கம்பெனிக்குள்ளார போகிறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பர்மிஷன்ஸ் வாங்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு வீட்டுக்கு லெட்ரு வரும் காலேஜுக்கு லெட்ரு வரும் அதை தூக்கிட்டு போய் திருப்பி அப்ரூவல் வாங்கணும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம் அந்த கம்பெனியில் சீல் வாங்கணும் இது மாதிரி ரொம்ப ரொம்பவே டஃப்பான ஒரு விஷயம் வச்சுக்கணும் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு சரி அப்படி போய் நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆன காஸ்ட்டை விட நாங்கள் போக்குவரத்துக்கான காஸ்ட்டு தான் ரொம்பவே அதிகம் ஏன்னா ஒரு நாள் போவோம் அங்கே ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் இருக்க மாட்டார் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் போவோம் இல்லை உள்ளே விட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடாக அவ்வளோ வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான மணியை காட்டிலும் நாங்கள் வந்து அலைச்சலுக்கு போனது வந்தது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நாங்கள் மணி நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு எந்தவித கைடன்ஸுமே இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேப்பர் ரெடி பண்ணி அதுக்கான ப்ரோட்டோ டைப் ரெடி பண்ணி இது எல்லாமே பண்ணி கடைசியில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கான டேட் வந்து வருது ஸோ அன்னைக்கு நாங்கள் போய் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணுற அன்னைக்கு உள்ளார போயிட்டு எக்ஸ்டர்னலில் வந்து உட்காந்துருக்குறாரு நாங்கள் நாலு பேரும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரெண்டு சைடில் நின்றுக்கிட்டோம் எங்களோட பிபிடி வந்து போட்டு காட்டுறோம் போட்டு காட்டி ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் இது அப்படின்னு கேட்குறாரு நாங்கள் வந்து இந்தமாரி ஒரு கம்பெனியில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நான் வந்து சாதாரணமாக சொல்லல அது வந்து உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனி தான் இந்தியா லெவலில் ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் இப்போ இந்த இதில் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து அவர் சட்டுன்னு இவ்வளோ சீப்பான ப்ராஜெக்டில் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இங்கே எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்க போகிறீங்க மேக்ஸிமம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு என்ன அதில் இந்த ஒரு வேர்டிங்ஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் மைண்டில் இருக்குது என்ன இவ்வளோ சீப்பான ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு எங்களை விட ரொம்பவே வெறும் ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மை மைக்ரோ ப்ராஜெக்ட் மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வெளில கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க பட் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்குள்ளே போய் நுழையிறதே கஷ்டம் அவங்க அந்த கம்பெனி பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் எங்களோட அல்ட்ரேஷன் சொல்லி பண்ணுறது அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஒரு செகண்டில் சீப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாரு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு இங்கே என்னோடய பேட்சு பசங்கள் மூணு பேரும் அப்படியே அந்த முகமே வந்து செத்து போயிடுச்சு என்னடா ஒரே வார்த்தையில் இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிட்டானே அப்படின்னு வெளியில் வந்து கழுவி கழுவி ஊற்றணும் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கான ஒரு பலனே இல்லாமல் போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அந்த ஆள் அவர் வந்து இப்படி சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த சீப் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது மேபி இந்த வீடியோ வந்து அவர் கூட பார்க்கலாம் மேபி என்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து ரொம்பவே ஒஸ்டான மூமெண்ட் வெளில வந்து ஒரு அழுகாத குறையாக ஒரு நாலு பேரும் நின்று நாங்கள் நாலு பேரும் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் இதுக்காக எவ்வளோ அலைச்சல் அலைஞ்சிருக்கோம் உள்ளர் போய் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்கிட்ட எவ்வளோ திட்டு வாங்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசுகிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அதோட என்னென்னா நாங்கள் பிபிடி போட்டு காட்டுறோம் போட்டு
இப்போ போகிறதுக்கு வரத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் முடியாது அன்றைக்கி வந்து அந்த பர்த்டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் அவன்ட்ட நான் ஒன்று வெளில கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் ஹோட்டல் போகலாம் ஏன் ஒரு பெரிய பார்ட்டி ஈவினிங் வந்து நைட் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து வெளில இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தோம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த அவன் சாயங்காலம் ஆகிடுச்சு பெல் அடிச்சுட்டு காலேஜ் விட்டு எல்லோரும் வெளில போயிட்டுருக்காங்க நானும் வந்து வண்டியை எடுத்து வச்சுட்டு வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவன் வருவான் அப்படின்னு அவன் வந்து வரவே இல்லை சாய ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு அவன் வந்து வரவே இல்லை நான் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் நான் ஹாஸ்டலுக்குள்ளே போய் பார்க்குறேன் அவன் அங்கே இல்லை கேன்டீன் போயிட்டான்னு சொல்கிறாங்க நான் அங்கே போய் பார்க்குறேன் அவன் அங்கே இல்லை அவன் என்னென்னா அவன் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் பிளாக்கில் போய் அவன் ஏதோ சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் ஆனால் எனக்கு வந்து அது தெரியல நான் இங்கே போய் பார்த்தேன் அங்கே போய் பார்த்தேன் அதுவே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இவன் வந்து பஸ் ஏறி இங்கே போயிட்டா போட்டிருக்கு சரி நம்ம வந்து இல்லை விதா வேலையாக இருக்கான் போல் நம்ம போயிடலாம் நம்ம கிளம்பி போயிட்டு அவனை வந்து பஸ் பிடிச்சி வந்துட சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணுறேன் என்னோடய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து சரி வா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் அவனை ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் தூக்கி பின்னாடி வச்சுட்டு நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன் கரெக்டாக எங்கள் காலேஜ்லேருந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருப்போம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் எனக்கு இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆனப்போ வந்து ஏன்டா அவனை இருந்தே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாமே கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தால் என்ன இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அவன் வந்து எடுத்துருப்பானா உள்ளே வந்து உள்ளேருந்து காலேஜுக்குள்ளேருந்து வரத்துக்கு அவனை கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தால் அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை ஏன் நம்ம இவ்வளோ தப்பான ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம் அவனுக்கும் வந்து சொன்னதெல்லாம் வந்து விட்டு போச்சு எதுவுமே பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் அது ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு நம்ம அவனை இருந்து கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திங்கிங் ரொம்பவே ஒஸ்டான திங்கிங் அதை விட என் கூட வந்தவனுக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக அடிபட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இவனை கூட்டிகிட்டு வந்ததுனால இவனுக்கும் வந்து தேவையில்லாமல் அன்வான்டடாக அடிபட்டுருச்சு நம்ம பண்ண ஒரு பெரிய ஒரு ராங் டெசிஷன் வந்து நான் அந்த இடத்துல அவனை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும் நான் இன்னும் அவன்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும் அந்த டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நான் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு அவனை பஸ்ஸில் வரலாம் சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வந்தேன் இப்போ இந்த ஆக்சிடெண்டே தவிர்த்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஃபீலிங் ஸோ காலேஜே சப்போர்ட்டாக இருந்தது இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் என் கூட வந்தாங்க எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய அடியெலாம் இல்லை லெக்கில் வந்து லெகமெண்ட் போயிருந்துச்சு அதுதான் கூட இருந்தாங்க எல்லோரும் ஃபஸ்ட் எய்டெலாம் பண்ணோம் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டாங்க வண்டியெல்லாம் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க ஸோ இருந்தாலும் அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் நான் என்ன சந்தோஷப்பட்டேன் அப்படின்னா மேபி அவனை கூட்டிகிட்டு வந்திருந்து அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் அவன் மெட் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா அது என் இன்னமும் என்னை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும் ஏன்னா பர்த்டே அவன் அவனை வந்து நான் வெளியில் கூப்பிட்டு போகிறேன் பார்ட்டி கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே அவனுக்கு மனசு அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்கோ இல்லையோ அவனை விட எனக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் நடந்தது எல்லாமே நன்மைக்கு நான் அவனை விட்டுட்டு வந்ததும் சரி எனக்கு மட்டும் ஆக்சிடெண்ட் ஆனதும் சரி அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் பிஃபோராக கிளம்புறது என்னவாக இருந்தாலும் நடந்த ஒரு விஷயம் வந்து நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு நான் என்னன்னாலே சால்வ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் இருந்தாலும் அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆகி நான் எந்திரிக்கும் போது நான் நினச்ச ஒரு விஷயம் நான் இருந்தேன் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாமே ஏன் வந்து என் மைண்டு இவ்வளோ இந்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்காக ஏன் வந்து நான் இப்படி இப்படி தெண்டமாக திங்க் பண்ணுறேன் தேவையில்லாமல் இப்படி பண்ணிட்டேனே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஆக்சிடென்ட் சுச்சுவேஷனை நான் நினச்சா நான் கீழே விழுந்தது எனக்கு அடிபட்டது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வராது அந்த ஒரு மூமெண்ட்டு தான் ஞாபகம் வரும் இருந்திருக்கலாம் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் மட்டும்தான் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்க மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஹையாக டிஸ்டர்ப் பண்ண ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்களால் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இது பர்சனல் வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக போடலாம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரவிந்த்